，玲玲，不断冲锋，活捉中国强！嗨，不断冲锋，活捉中国强，活捉中国强！师长，上上级图纸，雪雪餐，雪餐怎么了？雪餐出发，小王，小王。抓到没有？阵地十分混乱，我们正在搜查。继续攻击！嘿！和鬼子拼了！呀！我我撤！队长。康连阵地已被我军占领，我在树上发现一枚标语。佳木斯宪兵队，佐藤队长，严刑拷打。
踏上这块土地，我的任务就是杀人。杀人对我来说，既无快感，也无痛感，因为这就是我的工作。但是对于诸位而言，感觉就完全不一样了。怕了，求求你，杀了我吧！求求你，杀了我！来人，把他带走！杀了我吧！求求你，杀了我吧！杀了我吧！求求你！你们严守的秘密，很有可能被这一个软骨头全部出卖。你们该是何等的伤心！既如此，何必呢行行。各位队长，此次护送新京会议代表回三江省，意义重大，不得有丝毫的马虎。大队长，请放心，我是一百个小心，一千个警惕。只是，曹科长，你得提个醒儿。曹科长，曹科长，啊，大队长，为什么对这窗外的芦花如此痴迷？阳光下的芦花很美，是我，是你想到中国古诗的意境，对不对？是，哪首诗的意境？说来听听。一片，一片，又一片；两片、三片、四五片；六片、七片、八九片，飞入芦花，都不见。见是谁的诗？谁做的？为什么这么多片？清乾隆帝与纪云合作的《咏雪诗》。乾隆帝、纪云、纪晓岚
，小姐，请抽烟。大日本帝国的香烟，<笑>我喜欢。<笑>好，谢谢啊。来，从这儿吧，从这儿。各队长，抓抗廉你行，古诗你不懂。曹科长对中国的古典文学很厉害。哼，哎，那是、啊。曹科长，呃啊，是不是因为离家出走的夫人要回来了，所以显得有点心神不宁？哎，老曹。人家大队长问你话呢，你倒给个响啊你！好了，不愿为难曹科长。<笑>曹科长，夫人什么时候回来？前几天来电话，说可能这几天回来，日期还没有定下来。嗯，曹夫人很神秘啊。小姐，鄙人，满铁调查部一课课长小泉清谷，请多关照。小泉清谷先生，您的中国话说得真流利。鄙<笑>人自幼熟读中国史书，少年时随家父来满洲国做生意，所以中国话和日本语难分伯仲啊。这么说，您是一位中国通啊？哎，不敢当，不敢当。哎，对了，敢问小姐芳名啊？好，上海大京报首席记者，大日本的友好新闻，以宣传王道乐土为己任啊。<笑>杜雪岩，多漂亮的名字啊！意境高远，独立群芳啊！小泉先生真是过奖了。杜小姐，您这是？在外漂泊多年，奔波劳累，回乡省亲，还看看有没有机会把工作调回去。请问杜小姐，新乡何处啊？佳木斯。<笑>缘分呐、啊，真是缘分！我这次的目的地啊，也是佳木斯。<笑>是吗？这么巧啊！哎、那小泉先生是去公干吗？啊，我是去看一位老朋友，顺便帮他完成一项特殊任务。<笑>啊，真是有缘分啊！<笑>我明白了，曹科长平时不近女色，原来是家花香不败啊！哎，大队长
。关于曹科长他老婆，等以后有时间，我慢慢跟你聊啊。葛队长，可穿朋友衣，不谈朋友妻。那是，那是，那是，那是。各位，趁着旅行的空闲，大家谈一谈，咱们回去以后啊，如何在三江省落实纲要精神之构想？白方兄，你真要照肃正纲要的设计行事吗？那怎么办呢？在人家屋檐下，怎能不低头啊？怎么，你想给日本人打马虎眼？不管怎么说。我们可都是中国人。哎，打住打住！我说一贤兄，你这种想法很危险。诸位，我们可都是满洲国人。哦，哈哈，孙省长说的对，我们都是满洲国人。好了好了哈，各位心里怎么想的我不管，但各位不能给日本人打马虎眼。他那双眼睛，可不只是看报纸的。贵国有句话，叫“有缘千里来相会”。我们有此缘分，如果此时有酒的话，我们应该好好的庆贺一番才是啊！那有何难啊？难？哎，太神奇了！哎呀，你们中国人说，前世的五百次回眸，才有今天的相逢。想必我们前世已经回眸了千次了吧？不然的话，杜小姐怎么可能带酒呢？<笑>来，为了咱们一千多次的回眸，为了天皇陛下，还有康德皇帝。哦哦，对对对，还有康德皇帝，来，干杯。小泉先生，不好意思，我去趟洗手间。啊，哈哈，请便，请便我这个人就是这样，总是丢三落四的。谢谢。啊，啊杜小姐，嗯，这是一张什么照片呀、啊？啊，两个傻姑娘的合影呗。啊，哎呀，这两个美女太有气质了。哎，杜小姐，这个人怎么像一个人呢？像谁啊？西座林子，对我听人叫她林子小姐。哎，果然是西座林子。西座林子有什么过人之处吗？那当然了，她可是帝国的特工之花呀，曾经得到过土肥原贤二的特殊训练。有多少人拜倒在她的石榴裙下呀？是吗？这么厉害啊！想见西座林子的人，趋之若鹜，难得其门而入。你与他这样合影，那
。杜小姐，你也非等闲之辈呀、啊。小泉先生过奖了，我们就是好朋友。杜小姐，这张照片什么时候照的？嗯，有一次我们新闻界和上海名流聚会的时候认识的，他当时是主动来跟我拍这张照片的。他介绍他自己说他是廖雅娟，想跟我姐妹相称。后来我们私底下接触，就真的成为非常好的姐妹了。真的吗？<笑>对呀、啊。<笑>那个从刑场带回来的犯人情况怎么样了？哦，那个犯人被吓破胆了，现在还在医院住着呢。审讯的事儿，归曹科长管。曹科长到，那个姓于的情况怎么样？大队长，人现在半死不活的躺在医院里，我觉得实在是浪费我们的人力，浪费我们的精力。此人绝非抗联人员，而是上海共党地下组织。派来佳木斯市的间谍，他来佳木斯负有什么使命？接头人是谁？这些我们都不清楚。妈的，这小子怪怪的。审讯的时候，是各种刑具都用遍了，他就是宁死不招啊。可到了枪毙的时候，吓得又尿裤子了。这就是我怀疑此人的地方。反常是我们情报人员最应该注意的。嗯，对。回到佳木斯就提审此人。是。大队长，这个人的神智还没有恢复，我觉得没恢复也要审。嗯、杜小姐真是真人不露相啊！哎，杜小姐，这位是。金井章次先生，啊，他可是滨江省次长啊！怎么了？次长不能当朋友吗？哦，哎呀，哎呀呀！杜小姐太厉害了，这次能与杜小姐同行，真是三生有幸。如果杜小姐不嫌弃，请赐宝宅地址，以便日后登门拜访。要是其他人，我肯定不会留地址的。不过小泉先生嘛，例外了。多谢，杜小姐。就写这页吗？哎，对对。好。哎呀，这这笔怎么漏水啊？哎呦，对不起对不起，没洒身上吧？弄手上没有？弄到身上没有？啊？没有没有。哎呀，你看看这。那这页就不能写了。真是。来来来。哎。擦擦啊。你也擦擦手吧，看这粘的都是。那我在这儿写写。哎，可以可以，这张是干净的，就写这儿吧。来，好了，我想去洗手间洗个手，哎、好吧？好好好站住！干什么呢？验票的，验票，验什么票？验车票。不行，您不能进去。怎么？现在可是治安肃正非常时期，你不会不知道吧？那也不行。哼！大日本皇军说了，现在一切按照治安肃正纲要的精神办事，什么人都不能免检。验不验票是你的事，我就是要看好这道门。站开！让开！嗯。我劝你不要给自己找麻烦。
开门。什么人？这么没规矩？你去看看。你们什么事啊？这么不懂规矩？查票，查票。你知道我是谁吗？是谁都得查。这是大日本皇军治安肃正纲要赋予我的责任。放肆！我是三江省省长，我的票你们也敢查？省长大人，省长大人，现在冒充政府官员的事件时有发生。既然你是省长大人，那我不光要查你的票，还要查你的证件。你，你简直是无法无天的！哎，孙省长，对这些拿着鸡毛当令箭的人，还真拿他们没办法。哎，就拿给他们看看，让他们长长见识。我们只是例行公事，既是省长，您就应该带头。看吧。哎，那位，你的呢？哎呀，还越来越神气了啊！看看吧，阎王有眼，小鬼无珠啊！<笑>看够没有？连我都不认识，你还想不想混了？我看你是不想混了。你你,你们是东北抗联特别行动队。啊啊啊啊啊啊
没了。快点，解约子弹，到有窗户的地方跳车。快点，我掩护你们。老头，咱们一起走。我掩护你们。老头，难道你们想当俘虏吗？快点，快走，我掩护你们。例行检查，进来，请出示一下证件，还有车票一并拿出来，皇军例行检查。嗯那是什么东西？皇军问：“皮箱里是什么东西？”是我随身带的东西。我问你带的是什么东西？是女士用的一些必备的东西。太没礼貌了吧？嗯。怎么能这样呢？干嘛、啊？啊！跪下去！跪下去！没事吧？啊！不许开枪！啊！要留下活口。葛队长，到。去叫军医来。是，去叫军医。是。给我逃走！杜小姐呀、啊，杜小姐，现在安全了。啊！太可怕了。太可怕了，杜小姐，你虽为记者，到底没有见过刀光剑影啊！我才不想见这样的刀光剑影呢。杜小姐金枝玉叶，自然见不得这种场面。可是对我们帝国的臣民来说，已经是家常便饭了。太变态了吧！杜小姐，我去给你拿衣服。你好好休息，我到外面看看。谢谢。你也要小心啊。好。外面太可怕了。放心啊。你要小心啊。哎。
那边不能去，已经戒严了。我去趟洗手间。那也不行。听听，他是怎么骂我的？王八蛋！这么多人都不敢上前。左藤君，小心！小鬼，来呀！怎么怕了？滚回你们日本去吧！别在这给爷爷丢人现眼！留给地。<音>